온다 간다 말도 없이 한 방에 묘연하니 걱정부터 앞서는 이문옥 씨. 서둘러 아내에게 전화를 걸어보는데. 네, 네 어디요? 여기 조카네. 네, 나 왔어. 나 왔나 여보 달라고? 네, 얼른 오노. <웃음> 오지랖 넓기로는 동네 제일인 아내. 아니나 다를까 이웃집 일을 거들어주고 있었던 모양이다. 네, 빨리 오노이. 네. 어디 갔다 왔는데 어머니 안 계시면 화안 나죠? 좀 그렇죠. <웃음> 아닌 게 아니라 재회의 순간을 위해 만반의 준비를 해뒀었다. 그리고 씻어서 면매놓은 거 내일 정리해야지. 집에 홀로 남아 적적하게 지냈을 아내를 생각하며 문옥 씨는 제주도에서 시한 수까지 지어왔다. 그 리조트가 바닷가였더라고요. 새벽에 우리는 이제 잠자리 뜨면은 그냥 잠이 잘안 와. 그래서 달빛 이렇게 비치고 저거 하걸래. 집사람 생각도 나고 그러걸래. 감격스러운 상봉을 기대하며 달려왔건만 집을 비운 아내 때문에 김이 사는 문옥 씨. 애써 사온 선물들이 무색할 지경이다. 참이 지나서야 영재 씨가 돌아온다. 이집 신장을 그 다듬고 자기 아까 그 분여의 장례 그 다듬고 그러고서는 지금 손 닦고선 거가 지금 앉았고 우들 둘이는 오고 3일 만에 남편이 왔는데 하던 일 마치고서야 돌아온 쿨한 아내다. 사장님 잘 갔다 왔나? 잘 갔다 왔어? 네 왔나. 아니 있다. 또 무엇 뭐 사갖고 왔다 나? 사오지 마라. 아니 이거는 이거는 선물 받은 거고. 또 매치신 거 뭐예요? 아니 이거 저저 저, 그, 그, 그 뭐예요? 줄 그거 선물을 준 거고. 이거는 저기 저 당신 그 선크림. 선크림 소용없어. 나 저방 썩어 하나. 그거 안 발로. 그냥 돈이나 내놔 주지. 그리고 이 저거는 예상치 못한 반응에 당황한 뭐, 문옥 씨. 초콜릿. 호박이로 되고 저건 걸 남들 다 사대 그래도 애들 준다고 이거 뭐? 초콜릿 그거 사고 초콜릿 이렇게 갈로 갖고 왔어? 아니 가기로 했는데 여기다 넣느라고 그래서 이 봉지 다 그냥 저. 그 초콜릿 오고 이런 거가 제일 잘 팔어 그런 데 가면 그 그래도 이거 나 당신 더 건다고 샀지 내가 아무것도 사오지 말라고 전화 좀 했는데 좋아하기는 커녕 타방만 이어질 뿐이다. 주름살도 펴지고 한대요. 응, 거기서 다 허요, 얘기. 주름살도 펴지고, <웃음> 하라베나 주름살 허게 허요. 안주? 밥 먹었어? 먹었지. 응, 음, 이거. 저기 누구도 두 개나 샀는데, 나는. 그렇게 열 빠진 사람들이 사지. 이럴 때 보면 정말 분위기 없는 아, 아내. 그렇죠. 중국서 저타에서 샀더니 소용도 없다, 막 기름기만 막 대작경이 져. 애써 선물 사갖고 막 이렇게 타박이세요. 아, 이 저런 건 저런 건 소용이 없어. 그런데 뭐살게 없더라고. 사지 말라고. 살게 없어. 이런 건 사는 거 저희 이런 건. 애석하게도 선물로 받아온 천리향만 환영을 받고 있다. 이건 잘 샀네. 그런데 그건 쓸데 없는 거 사갖고. 당연히 놀라고 샀지. 그건 싫어. 이거 이거는 당신 게다 저걸라고 샀지. 방향수를 살라고다가 방향수는 좋다고 많이들 하대. 그래 그런 건 괜찮아. 그래 난 차에 적어놓은 거도 고가의 영양 크림이 푸대접을 받는 게 못내 서운한 문옥 씨. 어디다 발르려고? 이렇게 해서. 이 그렇지 나안 발라줘. 당신이 발르지. 아니 이거 뚜껑 있는 거고. <웃음> 아이 웃겨라. 열다 발라. 나뭐 처리하지. 냄새도 좋더라고. 음. 그러고. 주름살도. 아이고 이제 이놈 발르면 내 얼굴이 확 펴져서 주름살이 하나 없겠네. 자 얼마나. 네. 이제야 발라주는 맛이 좀 거네. 난다. 아이고 이거, 고맙습니다. 이거 원부기는 네게 샀어. 진짜 좋은 거요. 내가 거기 다그 형분. 이 좋다고 써놨네. 다 했어. 이 좋다고 써놨어. 남자 좋잖아. 자네 주름살 탁 펴졌어. 하라베 <웃음> 자시고. 그러니까. 이놈은 음. 내가 뭐 감사하게 먹겠습니다. 음, 먹어봐.
그렇게 털지도 않고 음. 바다가서 심심한 때 그냥 하나씩 더 그냥, 그냥 발라쟁이라고? 아니 가면은 이건 녹어서 못 써. 겨울에는 안 녹지. 아이고 할아버가 사서 엄청 맛있네. <웃음> 짤도 부추겠네 너무 맛있어서. <웃음> 나는 그냥 빨리 5 0대 고연이. 그냥 집에도 깎아 보고. 그래도 이렇게 둘이 있을 때 모르는데 떨어져 있으면 그냥 궁금하고 또 어떻게 보고 싶다고 표현해야 되나 <웃음> 그래요. <웃음> 나는 아베 카니께는 이 양반들 있으니까 세상 좋대. 그냥 언니 들어와서 있고 조카 들어와서 있고. 아무튼 그래, 내가 있어야 된다는 고남도 아까 전화 왔대. 영양크림을 선크림인 줄 알고 사오긴 했지만 그래도 정성이 갸륵하지 않은가. 서운했던 마음이 조금은 누그러진 영재 씨. 할아버 왔으니까 거기 하지. 아 어, 좋다. 아굴 연그렀네. 홀로 갯벌에 나가 따온 굴. 우리 할아버 좀한잔 따라줘야지. 그래. 좋은 날 술이 빠지면 서우다다. 응. 응, 고마워. 나좀 하나. 응, 당신 조금 하지. 많이 해주 말고 조금만 해. 그만. 응. 주거니 받거니 네. 술잔을 채운 두 사람. 야, 할아버 어. 건강하게 위해서. 뭐야요? 어, 어. <웃음> 들어. 건강하게 다시 보게 됐으니 감사할 일이다. 아, 술 좋다. 잘 먹었습니다. 야, 술 진짜 좋다. 담근 술에 직접 딴 굴. 이것이 바로 산의 진미. 많이 잡수지 한잔더 따라줄게. 한잔 술은 없을게. 네. 한잔더 먹어야죠. 응. 잘 못하는 술이지만 오늘은 술술 잘 들어간다. 나는 안 먹네. 그게 더 다를게요. 내가 따라줘서. 그거 봐. 맛있지? 아 좋다. 안 보고 싶었다고 너스레 떨긴 했지만 남편이 올 때를 기다려 주안상까지 봐놓고 기다렸던 영재 씨. 담내라도 하듯 아내가 제일 좋아하는 가요 프로그램을 척하니 틀어주는 문옥 씨. 역시 천생연분 두 사람이다. 나도 한번 해보고 나도 한번 해본다. 다음 날 아침 농부시인 이문옥 씨와 아내 편영재 씨가 시감자를 거들어 나왔다. 어, 이것 좀 봐, 이것이. 이놈이 더 크지? 남편과 일을 하니 영재 씨의 호미들도 더없이 흥겨운데. 며칠 바깥 공기를 쐬고 와선지 일하는 내내 기분이 좋은 문옥 씨는 연신 콧노래를 흥얼거린다. 아이고 무거네. 무거운 감자도 척척 옮겨 씻는데 놀고 온 흥이 남았나 싶은 영재 씨는 괜히 심통이 난다. 저 사람이랑 제주도가 놀다 와서 안 아플게 나만 아프고. <웃음> 나는 근데 일했잖아. 진작한다고. 그렇게 나만 아프지. 내가 제주도 가서 시세 왔는데 읽어줄까? 시일하면 질색을 하는 영재 씨 것만 웬일인지 얌전히 승낙을 한다. 잘 들어봐. 얼마나 내가 생각을 하나. 에, 이게 이제 당신을 생각하며 검은 구름 흐트리고 머리 위에 달빛 비치고 그림 같은 리조트 앞에 파도가 뒹굴고 고요가 잠들어하니 잠시라도 당신의 사랑을 담아 조그만 그릇이라도 알차게 담고 싶다. 혹시라도 당신의 사랑을 기억할 수 있도록 푸른 물, 맑은 물에 목 좁은 항아리에 담아 엎드러지지 않게 쓰러지지 않고 고재기에 싸서 담아가고 싶다. 당신 손끝으로 만든 정성을 다듬어 2011년 11월 24일 제주도에서 살아가는 당신에게 아이고 감사합니다. <웃음> 아, 아, 그런 그런 아량도 있네 우리 할아버가. 아이고. 이렇게 자네는 행복한 거요. 나한테 그런 사랑도 받고. 아, 행복한 마누라도 있지. <웃음> 그 앞에 이제 야자수가 쭉 이렇게 서 있고 이 창문 커튼 열어놓게 그 다리 이렇게 비치는 뒤 구름이 이렇게 
막 쌓였더라고. 그래서, 아, 그렇고, 이제, 그 전날, 그 뭐, 갈치조림인가 뭔가 먹었는데, 그, 그거보다 자네가 쪄주는 저 꽁치가 더 맛이 났더라고. <웃음> 그래서 자네 생각을 한 거예요. 응, 그래서 그거 썼나? 응. 응. 고마워. <웃음> 아이고 할아버 <할아버지> 고마워. <웃음> 가 이제 가서 점심 먹고. 야, 그거 봐 그런 집 가니께는 여가 한양 있을 때는 모르더니 그런 집 가니께는 내 응. 생각. 응. 시를 사이에 두고 업처 간의 편영재 씨와 끊임없는 신경전을 벌이던 농부 시인 이문옥 씨. 감동의 시한수 덕분에 당분간은 아내의 구박에서 조금은 자유로워질 것 같은 좋은 예감이 된다. 다음 날. 아침 일찍부터 창고에서 부산스러운 두 사람. 마늘이며 콩 젓갈까지 상전이 빼곡하다. 저 받지라 우리 큰 아들. 어디다 놨나? 여기. 아우 손 싫어 죽겠어 빨리 내놔. 손이 너무 싫어. 그냥 다 갖다 주시네요. 다 갖다 줘야지. 불러야지 <웃음> 참. 냉장고에 있던 귀한 식재료와 양념을 몽땅 털어 상자 안에 넣은 영재 씨. 모두 대전에 있는 큰 아들과 작은 아들에게 줄 것들이다. 여기 배추 우기시다 저기 배추 여기다 그대로 잡아야지. 얘 이쁘다. 우리 신랑이라 이쁘다. <웃음> 선을 봤을 때도 남편의 곱상한 얼굴에 반했던 영재 씨. 사랑이 콩깍지는 아직도 유효한 것 같다. 오늘따라 정성껏 입술까지 바르는 영재 씨. 며칠 전 태어난 손자를 보러 대전으로 향하는 날. 손자와의 역사적인 첫 대문을 앞두고 한껏 멋을 낸두 사람이 드디어 집을 나선다. 지리를 잘 모르니 차를 두고 대신 버스를 타고 가기로 한두 사람. 여기서 온다 했지? 여기, 여기서 이렇게 이렇게 지금 마음이 급하세요? <웃음> 보고 싶지 금방 얼른 가서 얼른 가서 안고 싶고 마음은 벌써 천리길을 건너는데 야속하게도 버스는 누리누리 겨우 왔다 형님 태양가? 응 태양가 자네들 오늘 가 동네 아주머니에게 자랑이 늘어지는 영재 씨. 이 날을 그동안 얼마나 손꼽아 기다려 왔던가. 막 놀러 갈것 같지. 우리 애기 보고 싶어서. 서영도 없는데 할머니들이 뭐가 그렇게 보고 싶어서 그럴까. 그리운 님 보러 가는 것 마냥 설렌다. 몇 번이나 버스를 갈아타고 어렵사리 둘째 아들이 사는 아파트 앞에 도착한 두 사람. 할아버지는 잘 봐. 손주 볼 생각 나 아직 널리 넘어. 아, 그 정도는 아니지. 실은 보따리 때문에 속도가 더 느린 영재 씨. 저기 있네. 어디? 저기 아들 나오네. 어이구 우리 아들 나오네. 늦었어요. 네. 마침 마중을 나온 작은 아들. 이거 뭘 이렇게 많아 가지고 어때? 하나. 그냥 놈은 누일 거 찍으면 김치 맵기가 뭔가? 가져가라고 해서. 정성이. 큰 아들 내 들릴 시간이 없으니 작은 아들 내에 맡겨 두려는 것이다. 아이고 우리. 애기. 네, 아이고 우리 고생했다. <웃음> 둘째 며느리에게 인사를 건네자마자 태어난 손자가 있는 방으로 직행한 두 사람. 아이고. 아이고 여기 어서 생겼어 우리 단지야 코좀봐 아이고 예쁘나 아이고 코가 왜 이렇게 예쁘나 지우면 돼 
할머니 오는 거 알아? 아유, 응? 할머니 오는 잠도 안 자고 깨어있던 손자다. 모래이가 기다렸니? 코가 왜 이렇게 헛떡거니 그냥 이쁘다. 이렇게 남자여. 아이고 이뻐라. 왜 저희 할머니만 쳐다보냐? 할아버지 좀 쳐다보지. 할머니, 이뻐, 이뻐, 이뻐. 아이고 이뻐. 어머니, 어머니 아들 낳았을 때도 이렇게 이뻤어요? 모르지. 네. 이쁘기는 한데 이렇게 이쁘든 안 했어. 이렇게. 우리의 손주처럼 이렇게 이쁘든 안 했어. 그렇지. 나놓고도 니가 왜 이쁜지도 모르고. 이런 게 무엇을 생겼어? 그렇지. 우리 며느리가 네. 한없이 이쁘지. 집안에 경사를 안겨준 고마운 며느리. 둘째들에겐 첫 아이요. 부부에겐 두 번째 손자다. 이런 손주 놔줘서 고맙다. 에, 에. 우리 며느리가 고생해서. 우리 애기 낳고 고생했어. 그렇지. 빨리 오지도 못한 게 마음에 걸렸던 영재 씨. 우리 우리 며느리 나 아이 안아서 그래요. 쬐끔 가깝다. 맞추자고. 맛있는 거사 먹어라. 네. 고기라도 사서 먹어. 네 어머니 고맙습니다. 응, 엄마가, 엄마가 <웃음> 야 되겠다. 당신 거야. 가자. 뭐가 좋을까나. 철 따라 쌀이며 김치며 대주시는데도 빈손으로 오시는 법이 없다. 음. 뭘 이렇게 많이 갖고 오셨대요 그래. 그래요 이거? 미역국 끓여 먹어라 유니아이. 네. 엄마가 밥안 해줬다고 하지 마 서운하다고. 참외조리에 네. 좋은 것들만 특별히 챙겨 넣었다. 이리 보고 저리 봐도 신통방통한 문옥 씨. 뭐가 생겼어 여기? 여기 뭐가 생겼어? 우리 준영이가 뭐가 생겼어? 먹고 살기 바빠 자식들은 예쁜 줄도 모르고 키웠는데 사랑스러운 손주들을 볼 때마다 삶의 경이로움까지 느끼는 문옥씨다. 오늘 나루 위에서 씻어 갖고 오셨대. 아 준혁아 들어봐라. 이. 사랑하는 우리 애기 준혁이에게 크로우도가 날줄 시들렸군 후 새벽 딱 울고 다시 지축 흔들 때 사랑하는 우리 애기 울었다. 깊은 산속 공달산보다도 맑은 무럭무럭 자라라. 물도 주고 밥도 주고 걸음도 주마. 알찬 연매 맺어 햇빛에 잘 지거라. 너 가는 길 불밝히고 걸음하는 자국마다 동행하리라. 내 분신 손주야. 힘들 땐 날에 풀고 쉬어가고 비탈진 고개는 손잡아 주마. 손이 시려우면 얻고 가면 되겠다. 너의 분신 해라비가 우리 애기 첫 울음을 때. 아, 감사합니다. <웃음> 아유, 우리 저, 저 봐요, 아빠. 이거는 <웃음> 갖고 있어야지. 아이고, 할아버지가. 이, 이거는 나중에 그러니 할아버지가 줘야지, 이렇게. 어? 아들은 감격한 눈치다. 이거 코팅해가지고서 줘야 되겠네. 그래요. 세상에서 제일 특별한 탄생 선물. 고맙죠. 이거를 뭐 평생 가지고 있어야죠. 아버지가 저희들 기를 때도 참 힘들게 기르셨는데 이제 그 마음이 조금 느껴지는 것 같네요. 우리 애기는 행복하네. 할아버지가. 그런 거다 해줘요. 여기 어디서 생겼나? 아이고 이뻐. 아이고, 아이고 심통 나네. 소중한 꿈을 접어둔 채 힘든 농사한 일에 지어 살면서도 늘 바다처럼 넓은 마음으로 자식들을 보듬고 지지해 주시던 아버지. 그런 아버지의 희생과 사랑이 있었기에 지금의 자신이 있고 아들 준혁이가 있는 것이다. 할아버지도 아프시고 뭐 하니까 이제 아버지가 장난격이니까 내려오셔가지고 하니까 이제 그런 거다 버리시고 농사 지으시려고 하니까 솔직히 그러, 그럴 때 보면 이제 그런 마음도 조금 짠했을 것 같아요 아버지도 공부나 뭐시 같은 거 이런 거는 더 하고 싶어 하는데 자의적이지 않고 타의적으로 그래도 집을 집안을 위해서 
내려오셔가지고 일을 한다는 것 큰밥 먹고서 내려오신 거니까 근데 지금 어떻게 보면 좀 시간이나 뭐나 조금이라도 되면 아버지도 계속 그런 생활 하셨으면 좋겠죠 쥐도 쓰시고 좀 자기 생활도 좀 가지시고 앞으로 이제 그렇게 노력하고 책도 해야죠 그렇게 살아야죠 그렇지 나도 당신한테 잘해주고 자기도 나한테 잘해주고 사람만 사람만 고생하고 살았던 게 그지? 음잘 해야지 응. 새로 가자 해야죠 하나만 자르면 안 되는 거 아니 나는 근본 자주 근데 핀잔 좀 하지 마 나보고 꼭 핀잔 하고 그냥 대답을 해야지 아주 나는 그거 대답 안 해도 돼 그거 그거 한 가지만 하면 100점이요 근데 그게 80점이야 대답하네 올해는 일좀 조금 줄이고 그래 일은 줄여야 돼 가스를 조금 줄이라 봄에 파릇한 새 잎을 피우기 위해 추풍 낙엽의 시련을 견디고 혹한의 겨울을 나는 나무처럼 평생을 살아온 두 사람이다. 